നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹിമ പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഓർഡിനൻസ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ സൂചനയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടായി അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി തിങ്കളാഴ്ച വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തും സംസ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് ഉത്തരമേഖല ഐജി ധനസഹായം നിർത്തിയ യു എസ് നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള എല്ലാ കുടിയേറ്റങ്ങളും താൽക്കാലികമായി വിലക്കിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിൽ ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം കടന്നു അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കടന്നു രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പുറപ്പെടുവിച്ചു പകർച്ചവ്യാധി ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഓർഡിനൻസ് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്നലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഓർഡിനൻസ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം തടയാൻ സുപ്രധാനമായ നിരവധി തീരുമാനങ്ങളാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടത് ആക്രമണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും രാജ്യമെമ്പാടും ഇത് ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ അറിയിച്ചു ഏഴിലെ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി പുതിയ ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കാനാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവും അൻപതിനായിരം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ ആക്രമണത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇത് ആറുമാസം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ഈടാക്കുന്ന കുറ്റമായി മാറും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ക്ലിനിക് വാഹനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയാൽ വിപണി വിലയുടെ രണ്ടിരട്ടി ഈടാക്കും കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ വ്യക്തമാക്കി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം ഇനി മുതൽ ബുധൻ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പകരം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഐ സി എം ആർ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കും രാജ്യത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം ഐസൊലേഷൻ ബെഡുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രത്യേക കോവിഡ് ആശുപത്രികളാണ് രാജ്യമെമ്പാടും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എം പാനൽ ചെയ്യാത്ത ആശുപത്രികളിലും ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ചികിത്സാ സൌകര്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ അറിയിച്ചു മണ്ണിന്റെ പോഷകഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാഷ് തുടങ്ങിയ രാസവളങ്ങൾക്കുള്ള ഈ വർഷത്തെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി കണക്കാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ സൂചനയാണ് പുതിയ ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സഹായകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അടിയന്തര ആരോഗ്യ സംവിധാന സജ്ജീകരണ പദ്ധതിക്ക് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തുക വിനിയോഗിക്കുക അടിയന്തര ഘട്ടം നേരിടാൻ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും ബാക്കി തുക അടുത്ത നാല് കൊല്ലത്തെ തയ്യാറെടുപ്പിനായി മാറ്റിവയ്ക്കും പരിശോധനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ പ്രത്യേക ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും സംഭരണം
അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും മുൻനിര ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുടുംബത്തോടും ബന്ധുക്കളോടും ചിലർ നടത്തിയ അക്രമാസക്തമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത്തരം ഹീനപ്രവൃത്തി നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരം കടന്നു അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേരാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച മരിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു നിലവിൽ പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ രോഗമുക്തി നേടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഡൽഹിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറും ഗുജറാത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടും മധ്യപ്രദേശിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും പേർക്ക് വീതമാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി സംവദിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളും മെയ് മൂന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന ലോക്ഡൌൺ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള നടപടികളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതിനു പുറമെ അതിജീവനത്തിനായി ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെക്കാനും ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരുടെ മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം വീതം അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധിതമായിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ ശമ്പളമുള്ളവരെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കും മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ വിവിധ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഓരോ മാസവും കുറവ് ചെയ്യുന്ന നില ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്നത് മൊത്തം ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമായിരിക്കും മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം വീതം അഞ്ചു മാസമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതമാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ആശാ വർക്കർമാർക്ക് മാർച്ച് മുതൽ കോവിഡ് കാലയളവിൽ അധിക ഇൻസെന്റീവായി പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ നൽകും ഇരുപത്തി ആശാ വർക്കർമാർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ണൂരിൽ ഏഴ് കോഴിക്കോട് രണ്ട് മലപ്പുറം കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഒരാൾക്ക് വീതവുമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും അഞ്ചു പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവരുമാണ് ഒരാളുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രണ്ട് ഹൌസ് സർജന്മാർക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി അതിതീവ്ര ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര പൂർണമായും നിരോധിച്ചു അനധികൃതമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ചികിത്സയിലുള്ള ജില്ലയെന്ന നിലയിൽ കണ്ണൂരിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സീൽ ചെയ്തു അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ഹോം ഡെലിവറിയായി എത്തിക്കുന്ന രീതി ജില്ല മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കും ആരോഗ്യ ജീവനക്കാരെ പോലീസ് തടയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ഏഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയന്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ നാല് പേർ ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയ
ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് മക്കളെ സന്ദർശിച്ച് ഡൽഹി വഴി ഇടുക്കി കമ്പംമെട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കോട്ടയം പാല നെച്ചിപ്പഴോ സ്വദേശി വീട്ടമ്മയെ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഒപ്പമുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് മാർച്ച് ഇരുപതിന് ഡൽഹിയിലെത്തി ഇവർ പതിനാല് ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്തതിനാൽ ഇവർക്ക് യാത്രാനുമതി ലഭിച്ചു തുടർന്ന് കാറിൽ പുറപ്പെട്ട ഇവർ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കേരള അതിർത്തിയായ കമ്പംമെട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇവരും ഭർത്താവും പതിനാറ് മുതൽ ഇടുക്കി തൂക്കുപാലൻ ചോറ്റുപാറ കാറന്റീൻ സെന്ററിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരുമായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം കഴിഞ്ഞ മാസം അഞ്ചിനായിരുന്നു ഇവർ ആസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയത് കാസർഗോഡ് നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി എസ് സുരേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെതിരെ അധികൃതർക്കൊപ്പം കാസർഗോഡ് ജില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തുന്ന കരുതൽ പ്രതീക്ഷയോടടുക്കുകയാണ് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ രോഗബാധിതർ ആരുമുണ്ടായില്ല നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് പേരെ ചികിത്സയിലുള്ളൂ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിനെണ്ണായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നായി കുറഞ്ഞു പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് സാമ്പിളുകളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലമേ ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളൂ സർക്കാർ ആശുപത്രികളോട് വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അഭിമാനത്തിന്റെ അടയാളമായി കരുതിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളുടെ കാവലാളുകളായിരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികൾക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നാടും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ഏഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ നാലു പേർ ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെ ഒ ശശിധരൻ ഇന്നലെ ഏഴു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിനാല് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂത്തുപറമ്പ് ഇരിട്ടി പയ്യന്നൂർ തലശ്ശേരി പാനൂർ എന്നീ നഗരസഭകൾക്ക് പുറമെ പാട്യം മാടായി നടുവിൽ പെരളശ്ശേരി കോട്ടയം ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് കുന്നോത്തുപറമ്പ് പാപ്പിനശ്ശേരി മാട്ടൂൽ ചെമ്പിലോട് മാങ്ങാട്ടിടം ഏഴോം എരുവേശി ന്യൂമാഹി പന്ന്യന്നൂർ കൂടാളി മുഴപ്പിലങ്ങാട് ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് മൊകേരി എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഒഴികെ ഒരു സ്ഥാപനവും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലയിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും ഹോം ഡെലിവറിയിലൂടെ മാത്രമേ അവശ്യ സാധന വിതരണം നടക്കുകയുള്ളൂ ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ നാലുപേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രണ്ടുപേർക്കും ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരിക്കുമാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോളയാട് പത്തായക്കുന്ന് മൊകേരി കണിച്ചാർ ചങ്ങളായി കോട്ടയ മലബാർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനൊന്നായി നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലകളിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഓഫീസുകളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം റെഡ് സോൺ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പരമാവധി അൻപത് ശതമാനം ജീവനക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ് പൊതുഗതാഗത സൌകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അതത് ജില്ലകളിലുള്ള ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഡ്യൂട്ടി ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ഓഫീസർമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അന്തർ ജില്ലാ യാത്രാ അനുമതി നൽകുന്നതിന് പോലീസ് വകുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും പൊതുയിടങ്ങളിലും ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പരിപാടിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ച സന്നദ്ധ സേനയിലേക്കുള്ള വോളന്റിയർ രജിസ്ട്രേഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ രംഗത്ത് സേവന സന്നദ്ധരായെത്തുന്ന ഒരു സേനയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതുവഴി ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് റിപ്പോർട്ട് കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും അനുകൂല പ്രതികരണം ലഭിച്ചതോടെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേരിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കുതിക്കുകയായിരുന്നു
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം ഇവരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്കികൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എഞ്ചിനീയർമാർ കായിക താരങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ സന്നദ്ധ സേനയിൽ അംഗങ്ങളാണ് മരുന്ന് വിതരണം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ഹോം ഡെലിവറി സാമൂഹിക അടുക്കള രക്തദാനം വിത്ത് വിതരണം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് നിലവിൽ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്ഷേമ നടപടികൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് സന്നദ്ധ സേന ഉറപ്പുവരുത്തിയതായും അമിത് മീണ വ്യക്തമാക്കി ഹോം ഡെലിവറി ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് അതർ എസെൻഷ്യൽ സപ്ലൈസ് സീഡ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് മോഹൻപെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് കോൾ സെൻറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ലോക്കൽ ലെവൽ ബോഡി അറ്റ് ലോക്കൽ ബോഡി ലെവൽ അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവൽ പദ്ധതിയുടെ ഏകോപനത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സന്നദ്ധ സേന ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിഒവി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചു എന്ന വാർത്ത ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിലും കോവിഡ് കാലയളവിൽ വിവര ശേഖരണത്തിന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടൽ കൂടിയേ തീരൂ ജനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോരാതെ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിൽ ഓരോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കോവിഡ് കാലമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പോലീസിനുമൊപ്പം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മാസ്കും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ചു തന്നെയാണ് ഇവരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം അൻപതിലധികം വാർത്താ ചാനലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആയിരം അക്രഡിറ്റഡ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം ആറായിരത്തോളം പേർ മാധ്യമ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കർമ്മനിരതരായ ക്യാമറാമാൻമാർ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല പത്രങ്ങളിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ മത്സരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടർമാരും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരവും സംരക്ഷണവും ഇനിയും ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം സർക്കാർ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൌകര്യവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ അങ്ങേയറ്റം ജോലി കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളല്ല പക്ഷേ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം ആരും പരിഗണിക്കുന്നതേയില്ല ഇവിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് തത്സമയം ദൃശ്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഡി എസ് എൻ ജിയും അതിലെ പ്രവർത്തകരും ക്യാമറാ സഹായിയും ഡ്രൈവർമാരുമൊക്കെയായി ഒട്ടേറെ പേരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറികളിൽ വാർത്തയായി എത്തുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും അപകട സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ മുന്നിൽ കണ്ട് സമൂഹത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ മേഖലയിലെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളും അംഗീകാരവും പരിഗണനയും അർഹിക്കുന്നു ഇവരും നമ്മളിൽ ഒരാളാണ് സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് നമുക്കായി രാപകലില്ലാതെ പ്രയത്നിക്കുന്നവർ ഡി സുനിൽകുമാർ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബലാത്സംഗ കേസുകളും പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസുകളും വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് പതിനാല് ജില്ലകളിലായി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു താൽക്കാലികമായി രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് ഇതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് ഓരോ കോടതിയിലും ജില്ലാ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് ക്ലർക്ക് സീനിയർ ക്ലർക്ക് എന്നിവരുടെ ഓരോ തസ്തിക റെഗുലർ അടിസ്ഥാനത്തിലും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് എന്നിവരുടെ ഓരോ തസ്തിക കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലും സൃഷ്ടിക്കും ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ കശുവണ്ടി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആയിരം രൂപ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ അട
അവർ കുറേ പാക്ക് ചെയ്ത് നന്നായി പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വെക്കാത്തിടത്തൊക്കെ പൗഡറായി പോവുകയോ ഓളർ കയറുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുവേഡ് ആണ് അവരുടെ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അവർക്ക് കൃത്യമായി ഇത് കണ്ട് അവരെ വിലയിരുത്തി ഇൻഷുറൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം ആ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്താൽ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന് ഒരു വലിയ സാധനം ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീടിന് വെളിയിലിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വയനാട്ടിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർക്കായി പാചകപാതകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്ത് പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് പാചകവാതകം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെലിവറി ജീവനക്കാരൻ വീടുകളിലേക്ക് വിളിക്കുകയും പാചകവാതകവുമായി വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീട്ടു സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതും കൂടി വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കാം അതനുസരിച്ച് ഉൾഗ്രാമങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കായി പാചകവാതകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഭക്ഷണവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ആദിവാസി കോളനികളും മറ്റും ഗ്യാസ് കണക്ഷനായ ഉച്ചയ്ക്കൊപ്പം ഈ സൗജന്യ സേവനവും വലിയ അനുഗ്രഹമാവുകയാണ് വയനാട്ടിലെ ഉജ്ജ്വല കണക്ഷൻ ബുക്കിംഗുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ അസൗകര്യമായതുകൊണ്ട് എന്താണ് എത്തിച്ചു തരേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയും അവർ പറയുന്ന അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ പതിനെണ്ണായിരം ഉജ്ജ്വല കണക്ഷനുകളാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആണ് പുതിയ സൗജന്യം അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സൗജന്യ സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊറോണയുടെ ഇതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും പിന്നെ കടക്കാൻ പറ്റില്ല പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വകയായിട്ട് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടി വീട്ടു സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറി അരി പഞ്ചസാര അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ഏജൻസിക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉപകാരം ഉണ്ട് ചായപ്പൊടി പഞ്ചസാര അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നു ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കിത് വലിയൊരു ഉപകാരമായി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിക്ക് പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആണ് നിലവിലുള്ളത് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് പലർക്കും പാചകവാതകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ആയതിനാൽ കമ്പനികൾ അത്തരം ഗുണഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട് ബുക്കിംഗ് വർദ്ധിക്കാൻ ഇതും ഒരു കാരണമാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൂന്ന് മാസത്തെ സൗജന്യ ഉജ്ജ്വല ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ക്യാമറമാൻ സന്തോഷനോടൊപ്പം ഒ പി കുര്യാക്കോസ് ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് വയനാട് വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാടുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ റമദാൻ മാസത്തിൽ പള്ളികളിൽ ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകില്ല ചെറിയ പെരുന്നാൾ വഴി വിശ്വാസികൾ വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും ഖുറാൻ പാരായണത്തിലും ഒഴുകും ഈ കാലയളവിലെ അനുസ്മരിച്ചാണ് വിശ്വാസികൾ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥനകളിലും ദാനധർമ്മങ്ങളിലും മുഴുകുന്നത് റമദാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പള്ളികൾ നിസ്കാര സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കും എന്നാൽ കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചിട്ടതിനാൽ ഇത്തവണ ഇത് പ്രാവർത്തികമാകില്ല ദിവസവും അഞ്ചു നേരത്തെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം രാത്രിയിലെ തറവഴി നമസ്കാരം ഇഫ്താർ എന്നിവ പള്ളികളിൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ പവിത്രത ഉൾക്കൊണ്ട് ലോകനന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് സലഫി ലേണിംഗ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഡയറക്ടറും മതപണ്ഡിതനുമായ കെ വി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മൗലവി ദൂരദർശൻ വാർത്തകളോട് പറഞ്ഞു ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപവാസവും ഉപവാസനയുമായി വിശുദ്ധരിൽ വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ലോകം കൊറോണയുടെ അതിശക്തമായ മാരകമായ ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും പരിശുദ്ധ റമലാനിൻ്റെ വ്രതനത്തിൻ്റെ നിറവിൽ പരിശുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക അത് ആത്മാർത്ഥവും നിഷ്കളങ്കവുമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ് പരിശുദ്ധ റംലാൻ റംലാൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വവും മഹനീയതയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കാപ്പട്യമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ മുസ്ലിങ്ങളായി മാറുക ഈ പരിശുദ്ധ റംലാൻ വിശുദ്ധരി
ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കൂടിച്ചേരലുകളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും സമൂഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ ഭാവി കണക്കിലെടുത്ത് കൂട്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും മത നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസാമുദ്ദീനിൽ തബ്ലീഗ് മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിന് പോയവർക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തതാണ് കോഴിക്കോട്ട് രണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗം വരാൻ കാരണം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന ഡി ജി പിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഗൌരവമുള്ളതാണ് വൈറസ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകണമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം റദ്ദാക്കിയ നടപടി അമേരിക്ക പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ തലവൻ ടെട്രോസ് അധാനം ഗബ്രിയാസിസ് നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക വീണ്ടും പങ്കുചേരുമെന്ന് കരുതുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനീവ ന്യൂസ് കോൺഫറൻസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് സഹായം മാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിലാണ് അമേരിക്ക ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നതെന്നും ടെട്രോസ് അധാനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം പ്രവാസി നിക്ഷേപത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാക്കുമെന്ന് ലോകബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറായാണ് നിക്ഷേപം കുറയുകയെന്ന് ലോകബാങ്ക് വിലയിരുത്തുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ശമ്പളം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു കാരണമാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടവും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സ്വദേശത്തേക്ക് പണം അയക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് ലോകബാങ്കിന്റെ നിഗമനം യു എസിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം അറുപത് ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായി വിലക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് കുടിയേറ്റ വിലക്ക് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ പൌരന്മാരുടെ ജോലി നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില അടിസ്ഥാനമാക്കി വിലക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കണോ പിൻവലിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരം താമസം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വിലക്ക് ബാധകമാകൂ ട്രംപിന്റെ കുടിയേറ്റ വിലക്കിനെതിരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തുന്നത് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം കടന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് യു എസിൽ ഇതുവരെ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എട്ടര ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു ഇറ്റലിയിൽ ആകെ മരണം ഇരുപത്തിയായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ചായി സ്പെയിനിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃപാടവത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഗേറ്റ്സ് ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് രാജ്യത്ത് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ മോദി സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ച കത്തിലാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത് ദേശീയ തലത്തിൽ ലോക്ഡൌൺ നടപ്പിലാക്കിയത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ക്വാറന്റൈൻ പ്രവർത്തനം കരുതൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുക്കിയ ആരോഗ്യസേതു ഡിജിറ്റൽ ആപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അഭിനന്ദിച്ചു കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ടൺ അവശ്യ മരുന്നുകൾ ഇന്ത്യ നേപ്പാളിന് കൈമാറി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകളാണ് കൈമാറിയതെന്ന് നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര അറിയിച്ചു മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ലക്ഷം പാരസെറ്റാമോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഹൈഡ്രോക്ലോറോക്കിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകൾ നേപ്പാൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി കൈപ്പറ്റി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഓലി ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് മരുന്നുകളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ് കൺട്രോളർമാരോട് കേന്ദ്ര ഫാർമാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി ഡി വഖേൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജ്യത്തെ ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത് മരുന്നുൽപാദനം വിതരണം എന്നിവ വിലയിരുത്താൻ ദേശീയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സണും
ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാപകൽ ഭേദമന്യെ ഭക്ഷണവും മരുന്നുമായി ഓടിയെത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ഈ സമയം കടന്നു പോകുമെന്നുള്ളതിൽ ആശങ്കയേതുമില്ല യു എ യിൽ നിന്നും ദിന്നെ പോളാണ് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് വരെ ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും അടച്ചിടും എന്ന് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് പി എ ബി ഫാക്ട് ചെക്ക് ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധ നിർദ്ദേശവും കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പി എ ബി ഫാക്ട് ചെക്ക് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിലിലോ എൺപത്തിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് എഴുപത്തിയൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തിയൊൻപത് എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലോ വിവരം അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്ന വിദ്യാദാൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ ദേശീയ പരിപാടിക്ക് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രി രമേശ് പോഖ്രിയാൽ നിഷാങ്ക് തുടക്കമിട്ടു ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് ധോത്രയും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയെ തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിവരുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിനു പുറമെ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാദാൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിദ്യാദാൻ സംവിധാനത്തിലെ ഉള്ളടക്ക ഉപാധി ഉപയോഗിച്ച് താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വീഡിയോ കോൾ പ്രസന്റേഷൻ ക്യൂസ് തുടങ്ങിയ പാഠ്യ വിഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും പോഖ്രിയാൽ പറഞ്ഞു ഒന്നാം തരം മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ കോളേജുകൾ സ്കൂളുകൾ സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇതര സംഘടനകൾ വ്യക്തികൾ മുതലായവർക്ക് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നൽകാം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച രചനകളുടെ ആദ്യ പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സർഗശേഷി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അക്ഷരവൃക്ഷം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം രോഗപ്രതിരോധം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി കുട്ടികൾ രചിച്ച കഥ കവിത ലേഖനം എന്നിവ ശേഖരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതി രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഓർഡിനൻസ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ സൂചനയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടായി അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി തിങ്കളാഴ്ച വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തും സംസ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടിയെന്ന ഉത്തരമേഖല അയച്ചു ധനസഹായം നടത്തിയ യു എസ് നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള എല്ലാ കുടിയേറ്റങ്ങളും താൽക്കാലികമായി വിലക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിൽ ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം കടന്നു അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കടന്നു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി ഒൻപത് മണിക്ക് നമസ്കാരം